Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Unboxing-Video. Heute möchte ich euch einmal den AirDock präsentieren, eine Induktionsladestation, die ihr im Auto verwenden könnt, ohne dass ihr ein Kabel für euer Handy braucht, um es aufzuladen. Wir haben die Docking Station auf einer Crowdfunding-Plattform mitfinanziert und ihr habt später die Möglichkeit, das Ganze in einem Gewinnspiel zu gewinnen. Doch nun möchte ich euch einmal die drei Versionen vorstellen, die wir hier in den Packungen haben und werde dann im Review-Video auch darauf eingehen, wie das Ganze in Betrieb genommen wird und wie gut die Handys drauf halten. Denn dazu gab es jetzt auch schon einige Facebook-Kommentare und da habe ich einige Handys vorbereitet, die wir dann im Review-Video testen werden. So, dann fangen wir mal an und packen die erste Box aus. Was wir jetzt da drinnen finden, ist als allererstes mal die Docking-Plattform, auf der dann später das Handy liegen wird. Hier drin ist eine Induktionsspule, mit der das Handy dann aufgeladen wird. Sollte man sein Handy in einer Hülle drin haben, einer Textilhülle, dann kann man diesen Aufkleber hier verwenden, der es ermöglicht, dass der Kontakt zur Docking Station noch besser funktioniert. Wie ihr seht, hier sind äh, Magnete eingebaut, die das Ganze einfach noch robuster gestalten. So, dann haben wir weiterhin hier eine kleine Anleitung, um das Ganze nochmal genauer durchzulesen. Dann in der ersten Variante findet sich hier ein Saugnapf-Mount mit verlängertem Hals, so dass das Ganze an der Scheibe befestigt werden kann. Später kommt dann hier die Docking Station drauf und dann kann das Ganze schön an der Scheibe montiert werden. Dazu gibt es ein USB auf Micro-USB-Kabel, was dann an die Docking Station angebracht wird damit das Ganze mit Strom versorgt werden kann und außerdem natürlich für das Auto ein Zigarettenanzünder mit USB-Anschluss. Das war die erste Packung. Jetzt schauen wir uns den zweiten Mount einmal an. So, im zweiten Mount auch wieder eine Docking Station. Und auch vom Zubehör sieht es sehr identisch aus. Was sich jetzt hier verändert hat, ist der Mount. Dies ist ein CD-Mount, also wer noch ähm, ein CD-Schacht in seinem Fahrzeug hat, der kann das Ganze da reinschieben, dann wird das über dieses Rad hier festgestellt und die Docking Station wird später so da drauf gesetzt. Damit war es das auch zu dem. Und dann haben wir hier in der dritten Variante gleiches Zubehör, aber ein anderer Mount. Dieser Mount ist extra fürs Armaturenbrett gedacht. Genauso wie der Saugnapf haben wir hier eine Saugnapf-Oberfläche, die allerdings zusätzlich leicht klebrig ist. Das scheint ein Nanomaterial zu sein, was sie da verwendet haben. Damit hält es auch auf rauen Oberflächen und kann so auf dem Armaturenbrett befestigt werden und entsprechend dann hier auch wieder per Docking Station angeschlossen werden. So, das waren die drei Varianten. Ich hoffe, euch hat soweit gefallen. Wir werden das Ganze, wie gesagt, im Review-Video ausgiebig testen. Es gab schon einige Facebook-Kommentare dazu, wie gut ähm, die Handys auf dieser Docking Station halten. Das werden wir testen. Dazu komme ich aber dann im Review-Video. Ich hoffe, ihr schaltet zum Review-Video wieder ein und freue mich auf euch. Bis dahin. Ciao. Hi Leute, ich bin's nochmal. Wenn euch das Video gefallen hat, habt ihr hier die Möglichkeit, unseren Channel zu abonnieren oder ihr klickt hier in die Playlist, um euch noch weitere Videos anzugucken. Viel Spaß dabei. Ciao.